，幸亏，你干啥了？哎哎哎哎哎！老乡不打，老乡不打，老乡不打，老乡不打呀！老乡不打呀！听我解释，老乡，打不，老乡，实乃误会，实乃误会。那你说，你干啥呢？在下路过贵宝地，呃。编，你再编！哎呀，儿子，儿子，哎呀，儿子，儿子，儿子，哎，你怎么随便打人呢？爹，幸亏你晚上睡觉没脱衣服，要不然全让他给看见了。我，我没没没看见，没看见，没看见。你这不没看见吗？没看见。哎哎哎，没看见。哎哎哎哎哎哎哎哎，改日定登门谢罪。那是我爹！哎，这小子跑得挺快呀！走了，走了，没事了。咋回事？这是几个人？一个，人高马大的。张部长，那人长啥样啊？书生样。秀才像，身上的打扮应该是买卖人。张部长，是这样吗？是。会不会他娘的是日本人呢、啊？不会，当地口音，呃，最多是个二口子。哎，杨梦子，老倪求呢？对啊，我叔呢？叔，我来救你。队长，我在里边呢。哎呀，哪是他？赶紧，哎。行了，有惊无险，咱们大伙儿打个小盹儿，等天一亮就走啊。队长，我老感觉这心里不踏实，要要不咱们赶快走？这黑灯瞎火的，你感觉心里不踏实？是的。要不你出去看？哎，我，哎我，你们跟着我干什么？啊？人多目标大，老实点。就是，就是渔民，莽夫，气死我了！怎么样？侦查过了，村里没有情况，可以安心进去了。我让你打听的，你打听了吗？打听了。我刚才差点挨打了。怎么回事？哎，算了算了，总之这里民风彪悍，咱们还是小心为妙。走，带路。给你报仇去。给人添麻烦够多了，明白吗？队长，咱们赶快撤吧，要不就来不及了。杨部长，看来我们得抓紧撤了，咱们后会有期。冯队长，我还是第一次跟游击队打交道，跟你在一块儿，我心里踏实。跟你在一起，我心里也踏实。后会有期，赶紧走吧。后会有期。走，记住了，老虎座舱，傻小子。千真万确。金口君，你知道为什么英九小姐又返回来了吗？属下不知道，因为三浦君也很快就会回来了。把村子包围起来，嗨，师师们。
，王军，废什么话呀？老头，你儿子呢？刚才不是很凶吗？他跑了，他知道错，他吓跑了。跑了？哎，老夏，啊不，老头，我看你是不见棺材不掉泪。走走走走走，看一看。哎。来来来来来来！你儿子呢？我刚才不跟你说了吗？他打完你，被我好顿骂，他知道惹了祸，吓跑了。吓跑了？跑哪儿去了？我哪知道啊？什么什么什么？你你就放过我吧。来，你啊，我给你多交粮食。多交粮食有什么用？啊不不不不不！你给我说清楚，就刚才那个打满脸打胡子的，拿棒子还打我那个，哎，哪儿去了？过你们那，我就不信我找不着他了，还。三哥，行了，行了。大哥，你看，你完了完了完了！我们长官发火了，他说，说。这话说的，鬼子不走还进来逮咱们呀？这哥，咱该撤了，撤吧，一个背一个撤。队长，那个翻译官不见了。捡着什么了？我怀疑他们还在这个院子。哎呀，你怎么又怀疑啊？要真在，咱们直接冲进去找人不就完事了吗？现在问题是我们不知道对方是敌是友，放人行动特别紧。你的意思是咱一直在这等着？如果我猜的不错的话，飞行员就在这儿。现在对我们最好的办法是等着他们自己出来，这样一切就简单多了。咋的？你能闻着这飞行员的味儿啊？直觉。我要见到飞行员。你凭什么就断定飞行员就在这个村子？一块发光的玉牌和一个女人的指甲，那个穿着大日本天皇军装的女人，应该就是韩玛丽。她凭着一块发光的玉牌，就追到这里。我相信。他和飞行员队伍中的某一个人一定认识，所以我断定，他和这个认识的人一定有着非常的关系。
，属下甘愿匍匐谢罪。三浦君，现在还不是泡沫的时候。你的遗嘱也是我的使臣，但是你要记住，你所犯下的错误，以后要加倍的为天皇陛下尽忠。谢谢，大佐阁下。三不九，你有可能又给我带来了麻烦。麻烦？给你一个新任务，马上带人去开城桥，把开城桥团团围住。嗨，金口君，你就不想知道？这是为什么？请大佐阁下赐教。因为三浦君有可能给我们带来了危难。也许我们的行动提前一点会更好。还有半个小时，我们就在这里等到天亮吧。从昨天晚上到现在，我的视线就没有离开过，更何况这是出村唯一的路。这是是摆在这呢，还能咋样？走，过去看看。啊我跟你说话，你听见没？聋了？不是，我我说的啥？咱们背的是人，别给人摔着，啊？小样吧你！你背的人不沉，我们背的。被曹碧婷那个兄弟都累成这样了，我看着我都心疼啊！干
山路，你这赶啥呀？啊，赶山路就得一步一个脚印的走。是，像你那大步流星那边干啥去呢？看着就奔丧的样子。你奔丧吧你！你要再废话，我就崩了你！哎呀，你来劲儿是吧？你等着。哥，我不用你管，咋的？拿枪牛是吧？蒙哥，那啥，你把枪放下，有本事放下我们俩单挑。蒙哥，蒙哥，把枪放下，放下。说，别拦我，让开！嗨，大侄子，说，今天我谁的面我都不给，让开！哎，副队长，副队长。你再说一遍，副队长。那你说赵大队长牺牲之前，让我来给你送这个任务，你这是接了，这又不接了。叔，你既然话都说成这样了，那不给面不合适是吧？哎，我告诉你啊，我今天要给我输面子，我放过你，要不然弄死你小样的。好，把枪放下，蒙哥。好，小小心，小心，大兄弟，小小心。丫头。是咋了？队长，别放醒了。西子玲，醒了啊！吃吃饱了。啊，一会儿咱接着去。都醒了好，省得我再费脑子了。都听好了，立刻回大方村，找董子辰。跟着，马三儿跟着。哎，叔，你帮我照顾他。哎，把枪给我，哎、快点。不信了，们还会遁地是怎么着？那个柜子，怎么了？那个柜子后边肯定有暗道。看看，站住！打了这位军爷吗？再说也没打着，至于吗？老乡，我不是小鬼子，你误会了，我是中国人。误会？小日本，中国话说的还不错。告诉你们，老少爷们儿今儿豁出去了，不是你死就是我亡。那就试试谁厉害。干嘛呀？飞行员就在眼前，不能再因为别的事情耽搁了。你也不能冲老百姓开枪啊！行了，别装了。乡亲们，小鬼子，侵占我们的家园，霸占我们的土地，烧杀抢掠，无恶不作。给他们拼！等等等等，老乡，都误会了。给，我是新四军第七师挺进团八连连长杨洪硕，我真不是日本人，我要是小鬼子，你看见那个了吗？那一梭子，你们都全不在了。团长，团长，团长，团长，不好了，鬼子，鬼子进团了。听见了吧？真正的小鬼子就在外面。我们是来执行任务，身不由己，穿上这身皮。咱们现在最应该做的是齐心合力把小鬼子打死。秀才，带人
，撕出一条口子，要我的任务。干嘛？别忘了我们的任务。我现在的任务是阻止小鬼子祸害老百姓。李淑云，是，还有炸弹吗？有。曾源，部长，走吧。乡亲们，跟我去打鬼子。走。走。走。走。走。袭击的枪声让房体退缩，以他的经验，这种场面冲进去，大家都很难活着出来。而在他的概念里，董子辰只是个翻译，为此把大家伙都搭进去不值得，并且违背了任务的主题。车，啥？你啥？不是你倒回去，你刚说啥？车，这你说的马四车，听你的。那飞行员不救了？马四你说。那个外国人是不是肯定比董子辰重要？嗯，马四儿，你摸着良心说，我从带着你来是不是没做过那么赔本的买卖？从来都没有。平心而论，我冯挺这样是不是已经特别对得起赵子壮了？你说，特别对得起。不管了，哥，你总算明白过来了。不管了，不管了，管不了了。梁猛子，撤，又撤，又撤。你要是活得特别难受，特别不高兴，你就上去，你提着枪身，人家有多少人？撤！方婷，方婷，方婷，方婷 ，We have to go get Dong. Why aren't we going to get Dong? He's more important than me. You have to understand that he is more important than me. Whatever we. 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 ！Why are we going to get him? Why are we going to get him? We need to go find him. He's more important. Why don't you understand? He's more important than I am. We need to go. We need to go look for him. I don't care. 太早，队伍遭到摧毁，猛烈反抗。你们没有发现飞行员？没有发现。怎么可能？警方进入了队伍报告，他们被摧毁，撕开了一个口子。别着。什么几个人你们都对付不了吗？命令队伍，不惜一切代价，一定要抓到飞行员。
来干嘛？不是让他们回来的，我根本拦不住他们。你赶紧给他们弄走！出来，你我。袁队长是吧？你不要冲他发火，是我们自己要回来的。我也看出来了，你们是真心打鬼子的英雄。我们村的老少爷们儿也不是软蛋。今儿啊，也要跟鬼子拼一拼。拼什么拼呢？你看看你们手里这些家伙，你怎么跟鬼子拼？听我的，赶紧走！别多说了，你们不也没子弹了吗？你们能拼，我们怎么就不能拼？对，我们跟鬼子拼了，拼了，拼了，鬼子拼了！杨连长，对不起，刚才误会你们了。我也看出来了，你跟冯队长都是一样打鬼子的英雄。这里啊，有我们顶着，你们走。哪个冯队长？相信你们会见面的，杨红双，你要做懦夫吗？出来吧，给你一个做男人的机会。你听我说，啊，趁着他没发火，这会儿有时间，你们还能走，听见没有？一会儿真走不了了。秀才，我交给你的任务，你要完不成，我就弄死你！赶紧滚！是，杨红双，你想当英雄是吗？我不想听你说话，闭上。我告诉你，不是时候。杨队长，妇女和孩子都已经转移了，我们老少爷们既然回来，就已经想好了。想想吧，跟鬼子拼了！拼了！别胡闹！出来了！问你一句话，你知不知道这两个飞行员对中国的战局有多大的安危？你知道吗？你难道忘了我接受任务的时候少女的吩咐吗？我现在命令你，撤。已经走遍整个村子，没有发现杨红硕等人的痕迹。这个村子与大日本皇军为敌，歼灭子，杀死了。嗨，口口歼灭子，失败者。哎，快快快，跟上跟上。快点，快点！快跟上，走着，跟上，快快！大侄子，咋了，叔？没事，就是张你唠唠，唠呗。好好，呃，其实也没啥事儿。呃，我就想让你做好准备，咱们一回山洞呢，我就向队长保你当副队长。啊？啥？保你当副队长，真的，真的。这一路上呢，我也看出来了，论行军打仗，你是一把好手。那么弟兄们跟着你呢，心里也踏实。叔，你要这么讲话，我真不跟你犟，是吧？五马四儿，叔，这好吗？哎呀，那有什么不好的？咱游击队有一位德才兼备的好领导，那也是队伍的大幸啊。呃，大侄子，保护着马副队长。呃，以后弟兄们跟着你，你要多多关照啊！啊，那是，那说啥话呢？说你是副队长的干爹，是吧？那就说话比队长都好使。来，我哎呀，慢点，路不好走。我的意思是这个，是，反正好使啊。好意思。哎。叔，刚你说有什么
，什么贝，啥意思？就是德。啊，行了，你告诉我是，就是好话还是坏话吧？好话，好话还好话，对，好话。啊，行了，知道了。哎呀，哎呀，这事我千万别住了，不能这么早告诉对方，得给他一个惊喜。<笑><笑>副队长，叔，这身子骨得补补了，别再累着自己了。哎，知道不？知道，知道，知道。谢谢队长啊，客气啥，干爹山洞，这是两个方向啊。多长时间还不来呀、啊？你啥意思？啊？把那个枪搁下吧，快点！你怎么着？不咋着，不咋着啊！对，捡起来，捡啊！双手背后，背后，转圈，转圈，你弹枪都不会，转，停车，暂停，你看这王八蛋，你当初为啥不一枪把他帮我？闭嘴！你以为他不想帮我呢？啊？你以为他不想帮我吗？我告诉你。他是为了要老子身上的名次，去威胁老泥鳅，死心塌地的跟你们卖命。可他好歹没崩你啊！你看你干的什么熊事啊？少他丫废话，走！快他丫的跟我走！走走！嘿，少他丫废话，快点！疯秃子还没死、啊
。那村里怎么会有枪声啊？行了，李川柱，你看见的我都看见了。我告诉你，别做美梦了，他们啊，看不着咱俩、啊。快走，快点。后面再有鬼子跟着，走走快点，马上到家了。还记得吗？往里走。洞里暖和吧？暖和暖和，好好休息一会儿，一会儿好好吃一顿啊！好，好的，好的。哎，给我拿进去。好。王三儿，王三儿。哎，柱子呢？没有啊。王三圈呢？都没有。就在房挺为李栓主的安危分神时，李大毛已经迅速和老泥鳅谈好了一笔交易。有了老泥鳅的支持，看似一败涂地的李大毛即将翻盘。
，咱们队伍里得一点大事儿，是吧？老倪家啥大事儿？哎，队长，其实也没啥事儿。我知道了，这个事儿呢，我最好不要在场，是吧？你听我说。哎，那是那是。那啥，我去看看联芳，去看看联芳。大事儿啊，神神秘秘的。队长，你的男朋友烦。